அஸ்லாம் வலைக்கம் வெல்கம் டு ஷஃப்ரின் ஃபுட் புக் இன்றைக்கி நம்ம கோரியண்டர் லீஃப் பஜ்ஜி அதாவது மல்லியல் பஜ்ஜி எப்படி செய்துன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இது ரொம்ப ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான டிஷ்ஷு மல்லியல் பஜ்ஜி செய்கிறதுக்கு இப்போ வாழைக்காவை வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தோல் சிவிக்கலாம் லைட்டாக மேலே கருப்பாக இருக்கிற பகுதியை மட்டும் இந்த மாதிரி சீச்சு விட்டுக்கோங்க இப்போ இது ரெண்டாக கட் பண்ணி அதுலேயும் நான் குறுக்க கட் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி நம்ம நைஸ் நைஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி கத்தி எடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக வரும் கட் பண்ணுறதுக்கு இங்கே செதுக்கு கட்ட வச்சுருந்தீங்கன்னா அதில் கூட செதுக்கிக்கலாம் என்கிட்ட இல்லை அதனால் நான் இந்த மாதிரி கத்தியில் கட் பண்ணிக்கிறேன் எல்லாத்தையும் இப்போ எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சாச்சு சீச்சு வச்சாச்சு இப்போ ஒரு பேஸ்ட் ஒன்று ரெடி பண்ண போகிறோம் இந்த பேஸ்ட் ரெடி பண்ணுறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூணு பச்சை மிளகா ஒரு நாலு பல் போல் பூண்டு மல்லியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கையளவுக்கு எடுத்துருக்கிறேன் இப்போ இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு மல்லி இலையெல்லாம் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது நான் இருக்கிறத வச்சு போட்டிருக்கிறேன் இன்னும் கொஞ்சம் நிறையா இருந்தால் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ மல்லி இலை போட்டாலும் டேஸ்ட் நல்லா இருக்குமே தவிர டேஸ்ட்டு குறையாது அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் இருந்தால் கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இப்போ இதை மிக்சி ஜார் மூடி நல்லா ஒரு ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கலாம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி இந்த மாதிரி பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கோங்க இப்போ நம்ம மாவு ரெடி பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ரெடி மிக்ஸ் மாவு யூஸ் பண்ணுறதை விட இந்த மாதிரி நம்ம வீட்டிலே மாவு கரைச்சிக்கிட்டா ஹெல்த்தியும் கூட நல்லாவும் இருக்கும் அளவான சோடா மாவு கலந்து நம்ம அளவாக ரெடி பண்ணிக்கலாம் கடையிலனா நிறைய போடுவாங்க நமக்கு அது வந்து கெடுதல் தான் இப்போ நான் ஒரு கப்பு கடலை மாவு ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் வந்து பார்த்திங்கன்னா அரிசி மாவு அரிசி மாவு வந்து போட்டோம்னா பஜ்ஜி நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் அதுக்கு தான் அரிசி மாவு சேர்க்குறது இதுக்கு தேவையான அளவு சால்ட்டு பெருங்காயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெருங்காயம் பஜ்ஜியெல்லாம் போடும்போது கம்பல்சரி சேர்த்துக்கோங்க கேஸுக்கு ரொம்ப நல்லது ஒரு பிஞ்ச் வந்து பார்த்திங்கன்னா சோடா உப்பு இது போட்டோம்னா கொஞ்சம் நல்லா உப்பி வரும் சாஃப்டாகவும் இருக்கும் பஜ்ஜி இப்போ இதை நல்லா ஃபஸ்ட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க பேஸ்ட்டை ஊற்றி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி நல்லா கட்டி இல்லாமல் இந்த மாவை கரைச்சிக்கலாம் ஒரு மொத்தமான தண்ணி ஊற்றாமல் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம ஊற்றி கரைச்சோம்னா நமக்கு கரெக்டான அளவில் கிடைக்கும் இல்லைனா தண்ணியாக போயிடும் மாவு தண்ணியாக போயிட்டிங்கன்னா பஜ்ஜியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒட்டாது தண்ணி எதுவும் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணணும்னு தேவையே இல்லை இந்த மிக்சி ஜாரையே லைட்டாக நம்ம வாஷ் பண்ணி அந்த தண்ணியை ஊற்றி பணிஞ்சுக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா கட்டி இல்லாமல் கரைச்சிக்கோங்க இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி கரைச்சிக்கிட்டா நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் வேலை இப்போ இது நல்லா அளவாக கரைச்சாச்சு ரொம்ப தண்ணியாகவும் இல்லாமல் கெட்டியாகவும் இல்லாமல் ஒரு பதமாக கரைச்சாச்சு இப்போ பஜ்ஜி பொறிக்கிறதுக்கு எண்ணெயை நல்லா ஊற்றி சூடு பண்ணிக்குவோம் கடாயில் இப்போ வாழைக்காவை இந்த மாவில் முன்னு பின்னுமாக பிரட்டி போட்டு பொறிச்சுக்கலாம் எண்ணெயில் இந்த அளவுக்கு போகணுமோ நான் ஒரு மூணு பீஸ் போல் போட்டிருக்கிறேன் இப்போ திருப்பி விட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி கம்பி யூஸ் பண்ணி பொறிச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் பஜ்ஜிலாம் பொறிக்கிறது வடையெல்லாம் பொறிக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் திருப்பி விட்டு நல்லா பொறிச்சுக்கோங்க நல்லா பாருங்கள் நல்லா உப்பி நல்லா சூப்பராக இருக்குது பஜ்ஜி இதோட ஃப்ளேவரும் பார்த்திங்கன்னா டேஸ்ட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் நம்ம வந்து எந்த ஒரு ஃபுட் கலரும் ஆட் பண்ணாமல் நேச்சுரலான கலர் வச்சு நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கோம் இது இந்த இஃப்தார் டைமுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்ல நல்ல ஒரு உணவு இந்த பஜ்ஜி இது கஞ்சிக்கு வந்து சாப்பிட்டோம்னா சூப்பராக இருக்கும் நோம்பு கஞ்சிக்கு அது இல்லாமல் தேங்காய் சட்னி வச்சு சாப்பிட்டாலும் இந்த பஜ்ஜிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் இப்போ அவ்வளோதான் ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்ப கலர் சேஞ்ச் ஆக வேணாம் இப்போ நல்லா பொறிச்சாச்சு இப்போ எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சப்பாக நம்ம போட்டு எடுத்துக்கலாம் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க வாழைக்காவை 
இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி தான் ஒரு சட்டனை ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் வேலை முடிஞ்சிடும் இது இஃப்தாருக்காக நான் செஞ்சேன் நோம்பு கஞ்சிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வஜ்ஜி வந்து பார்த்தீங்கன்னா காம்பினேஷன் ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருந்தது நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கண்டிப்பாக என்னோடய ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இது போல் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ரெசிப்பியை நான் இனிமேல் வந்து உங்களுக்காக நான் போடுறேன் இப்போ அவ்வளோதான் எல்லாத்தையும் ஃப்ரை பண்ணி நம்ம எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கலாம் ஒன்று ஒன்றா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் எங்களுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டன் டச் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் போகிற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் சந்திப்போம் பாய்